Sánchez, aquí el Capitán Barrientos, llamando al Comandante Sánchez. Comandante Sánchez, ¿me escucha? Sí, 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 aquí el Comandante Comand Sánchez. Comandante Sánchez, ¿qué tal el viaje? Sin inconvenientes. Sin inconvenientes, eh, nos aproximamos a, al área 3-4. Sí, reporte 11. Perfecto. ¿Qué tal todo por allá? Aburrido. ¿Aburrido? ¿Cómo, cómo aburrido? Sí, Capitán, eh, no hay mucho que hacer por acá, es todo muy monótono. La verdad es que no creo que este sea un lugar para usted. Comandante Sánchez. Voy a necesitar más detalles de su misión. Eh, ¿Encontró vida en Marte? ¿Vida? Eh, o sea, sí vi un par de animalitos por ahí el otro día, pero nada impresionante, ¿eh? Nada, o sea, soso. Muy soso. Tengo ahorita ya que... Ir a resolver un problemita con la nave, pero es que hablamos más tarde, ¿va? No, a ver, comandante, comandante. Espérese un segundo. A ver, me estás diciendo que encontraste vida en Marte, que tienes pruebas fehacientes. De que existe vida fuera de este planeta. A ver, eso lo tiene que saber todo el mundo. Necesitamos... Háblale a los periodistas. Vamos a una conferencia a las 5, por favor. Los periodistas, ¿sí? No, 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 capitán. No le voy a decir a nadie. Es que por eso me cagas. Todo lo que te digo lo tienes que difundir. Sánchez, creo que no te estás dando cuenta del tamaño de tu hazaña. Encontraste vida fuera de este planeta. Exactamente a eso me refiero. No puedes decir nada porque esto es como... ¿Cómo te explico? Como, como Cancún en los 70, donde todavía no llegaba la perrada. No se aglomera la gente, no hay tráfico, no hay Spring Breakers. ¿Escuchas? ¿Escuchas? Silencio absoluto. Si tú hablas de esto, todo el mundo va a querer venirse para acá. Pero, Sánchez, si es tan bueno como dices, todo el mundo debería conocerlo. Yo quiero conocerlo. ¿Ves? O sea, justo eso es lo que no quiero que pase. Sí, porque tú vas a venir a conocer y después vas a querer regresar, vas a traerte a tu esposa, al, al cuñado, a los primos, a la familia, a los amigos, a los amigos de la familia. O sea, esto va a ser infernal, güey. O sea, así sí vamos a acabar con esto. ¿eh? Vamos a acabar jodiéndolo también. ¿Sabes cuánto cuesta un kilo de camarón aquí? No sé, 200 pesos. 75 pesos. Y de los grandotes, ¿eh? Camarón de estos que parecen cachorro de oso hormiguero. Tenemos que decirle a las autoridades, tenemos que mandar inmediatamente una misión de reconocimiento. No, a ver. Es que no le puedes decir a nadie. Dejemos que Marte sea entre tú y yo. Es que tú no sabes lo que se siente. Poder estacionar tu navesota acá y que no venga un pinche viene viene a pedirte dinero. Acá son educados. No hay enfermedades, no hay chairos, no hay fifís. Los extraterrestres son un culazo, güey. Hay unos que hasta tienen dos culos. Te dejan dar. Recibir fiesta interminable, enjabonada, impresionante. O sea, tú estarías encantado. Tienen dos culos. Dos. Culos. Biculos, les dicen aquí. Pero las autoridades, los protocolos, tenemos que... Tenemos ¿Qué? Que hacer... ¿Tenemos que qué? ¿Que joder este planeta? O sea, ¿tú crees que los gringos vienen acá cada rato a carrilar sus antenitas de internet? <risa> este es un paraíso fiscal. Barrientos, es una maravilla. Esto es como el jardín. De, de los ricos, esto es Ibiza en los 60. Mira, Sánchez. A, a mí me piden respuestas. Me, me, me están preguntando cosas. Tengo que darles una respuesta. ¿Qué les digo? Piensa, Barritos. Pi, piénsalo. No se te puede ocurrir algo. Mira, Sánchez. Te voy a decir la verdad. Tengo un cuarto lleno de almohadas con el logo de la NASA y las tengo que vender. No se venden. Ahora, que, que si las vendiera, no tendría que mandar una misión de reconocimiento. Ok, ok, va, 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 va. Déjame, le digo a un compa acá. Ok. ¿Qué, qué, 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 qué,